கொரோனா வைரஸ் உலகம் ஃபுல்லாக பரவி பெரிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு இது போல பேரழிவு நிகழும் போதெல்லாம் அதை முன்னாடியே கணிச்சிட்டதாக சொல்லி பல திரைப்பட காட்சிகளும் பேட்டிகளும் சமூக வலைதளங்களில் உலா வரும் தமிழில் கமல்ஹாசனுடைய தசாவதாரம் சூர்யாவுடைய ஏழாம் அறிவு அப்படின்னு சில படங்கள் தொற்று கிருமி கதையை கருவாக கொண்டு இருந்தாலும் அதற்கான பாதிப்பு காட்சி அமைப்புகள் ரொம்பவுமே குறைவாகத்தான் அமைச்சிருப்பாங்க ஆனால் உலக அழிவு பற்றின படங்களை மாதத்துக்கு ஒரு முறை ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஹாலிவுட் திரையுலகத்தில் இது போல் ஆச்சரியங்களுக்கு குறைவே கிடையாது வெளிவந்த சமயத்தில் கூட சரியாக ஓடாத படங்கள் இது போல் திடீர் ட்ரெண்டிங் வழியாக வைரல் ஆகிடும் அந்த வகையில் இப்போ வைரல் ஆகி கொண்டிருக்கும் ஒரு திரைப்படம் தான் கண்டேஜி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷம் ஈவன் கோடர்பர்க் இயக்கி வெளியான இந்த திரைப்படம் அப்போவே நம்ம ஹிட் அடிச்சது படத்துடைய கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய ஹீரோயின் ஹாங்காங் பயணத்தின் போது அந்த நாட்டு சமையல்காரர் ஒருவருடன் கை குழுக்கும் இடத்துல தான் இந்த படம் தொடங்குது அவங்க அமெரிக்கா திரும்பியவுடன் தும்மல் இருமல் அப்படின்னு உடல் ரொம்ப மோசமடைஞ்சு இறுதியில் திடீர்னு இறந்துடுறாங்க அவங்களுடைய உறவினர்களில் ஆரம்பித்து அவங்க பயணத்தில் தொட்ட இடத்துலலாம் பரவுகிற தொற்று நோய் பின்னர் உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் அதிவேக தொற்று கிருமியை கட்டுப்படுத்த இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோமோ அதே மாதிரியே உலக விமான நிலையங்கள் எல்லாமே முடக்கப்படுது மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க எம்இவி ஒன் அப்படின்னு அறியப்படும் வைரஸால் அடுத்தடுத்து பல கதாபாத்திரங்கள் உயிரிழக்க நேரிட உலக இறப்பு விகிதம் கிட்டத்தட்ட இருபது பர்சன்ட் ஆகிறது புது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது பின்னணியில் நடக்கும் அரசியல் அப்படின்னு பல அறிவியல் திருப்பங்கள் கொண்டு இந்த கதை விறுவிறுப்பாக நகரும் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லப்படும் கொரோனா வைரஸ் சீனாவில் ஆரம்பித்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவி பேரழிவை ஏற்படுத்திட்டு இருக்க நிலையில் நடப்பு நிகழ்வுகளை முன்னாடியே கணித்து எடுத்திருப்பது போல் இந்த படத்தை பற்றி பலரும் இணையதளத்தில் பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க இதனால் உலகத்திலேயே அதிகமாக பார்க்கப்பட்ட படங்களுடைய வரிசையில் இப்போ இந்த கண்டேஜியன் படம் நாலாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிற படம் டுவெல் மங்கி இது வந்து ஒரு அறிவியல் புனைவு திரைப்படம் கால பயணத்தின் வழியாக ஒரு மிகப்பெரிய தொற்று நோயை உருவாக்கி அதன் விளைவாக மொத்த மனித குலத்தையும் ஒரு குழு அளிக்க முயற்சி செய்கிற கதை தான் இது இந்த படத்தில் பிளேக் பரவுதல் பற்றி ரொம்பவுமே நேர்த்தியாக காட்டியிருப்பாங்க இதே பேரில் ஒரு ஆங்கில தொலைக்காட்சி தொடரும் வந்து பிரபலமாச்சு மாறுபட்ட வேடத்தில் ப்ராட்பிட்டும் ஹீரோவா டைஹாட் புகழ் ப்ரூஸ் வில்லூஸும் நடிச்சிருப்பாங்க நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் மூவி அவுட் பிரேக் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு குரங்கின் மூலமாக நடத்தப்படும் ஒரு வைரஸ் அதன் அழிவுகள் கண்டுபிடிப்பு இதுதான் அவுட் பிரேக் இராணுவ மையத்தை தாண்டி வெளியே பரவ ஆரம்பிக்கிற வைரஸையும் கண்டறிஞ்சு மருத்துவர்கள் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தி அந்த ஊரை காப்பாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த அவுட் பிரேக் படத்துடைய கதை உல்ஃப் கேங் பீட்டர் சேன் அப்படிங்கிறவதனால இந்த படம் இயக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது வருஷம் ரிலீஸ் ஆன இந்த படம் அப்போ உலகம் ஃபுல்லாக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது இந்த படங்களை தாண்டி இந்த உமேகா மேன் வேர்ல்டு வார் பேண்டமிக் இந்த மாதிரி திரைப்படங்களும் வைரஸால் பாதிக்கப்படும் மக்களை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட பிரபல காந்தி படங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவில் இரண்டு பிரபல நாவல்கள் வைரஸ் பரவுதலை எப்போவோ கணிச்சிருக்கு அதில் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராவது வருஷம் வெளிவந்த த ஐஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் அப்படிங்கிற நாவல் இந்த கதையில் ஆராய்ச்சி மையத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படும் ஒரு கிருமியில் உகான் வைரஸ் பரவுவதாக நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே எழுதியிருக்காரு எழுத்தாளர் தேன் ரெண்டாவது நாவல் எண்ட் ஆஃப் டேஸ் அதாவது ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் ப்ராபர்டிஸ் அபவுட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இதை நீங்கள் நிச்சயமாக வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்கள்ல கவனிச்சிருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வெளிவந்த இந்த கணிப்புகள் சார்ந்த புத்தகம் மிகச்சரியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஒரு மோசமான தொற்று நோய் உலகம் ஃபுல்லாக பரவும் அப்படின்னு 
அது நுரையீரலை பாதித்து எந்த எதிர்ப்பு மருந்துக்கும் கட்டுப்படாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கு ஆச்சரியம் அதோட நீங்கள் இந்த தொற்று பரவலால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்னாலும் அது தானாகவே கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னும் மீண்டும் பத்து வருஷங்களுக்கு அப்புறமா தோன்றி அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக மறைஞ்சிடும் அப்படின்னும் இந்த நாவலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரே ஒரு காமெடி என்னென்னா சில்வியா பிரவுன் தன்னை ஒரு சைக்கிக் அப்படின்னு பிரகடனப்படுத்திட்டு இருக்காரு அதாவது அமானுஷியங்களோடு தொடர்புடையவர் இந்த நாவலிலும் பல அழிவுகளை பற்றி எழுதியிருக்காரு சில்வியா பிரவுன் அதில் இந்த வைரஸ் அழிவு மட்டுமே உண்மையாகி இருக்கு